ছাত্ররা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে যে টপিকটা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রেস্ট অ্যান্ড মোশনের যে গ্রাফস পোর্শনটা আছে যে গ্রাফসটা আমরা ক্লাস নাইন থেকে শিখি কিন্তু ক্লাস নাইনের ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় এই গ্রাফের ব্যাপারগুলো বুঝতে পারে না এই ক্লাসটা ক্লাস নাইন এবং ক্লাস ইলেভেন দুটো ক্লাসের জন্যই খুব হেল্পফুল হতে চলেছে তো আমরা রেস্ট অ্যান্ড মোশন চ্যাপ্টারটা গ্রাফ নিয়ে আলোচনা করার আগে কিছু প্রিলিমিনারিজ টপিকগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করে নেওয়াটা ভালো বলে মনে হয় আমার তো প্রথমে আমরা একটু দেখে নেব যে ডিসপ্লেসমেন্ট ভেলোসিটি অ্যাক্সেলারেশন এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি কি একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি দেখো ডিসপ্লেসমেন্ট প্রথমে তোমরা বুঝবে ডিসপ্লেসমেন্ট কি ধরো এইখানে একটা পার্টিকেল রয়েছে বা একটা পয়েন্ট হতে পারে আচ্ছা পার্টিকেলই ধরো এই পার্টিকেলটা এ পয়েন্টে রয়েছে ওকে এ পয়েন্ট থেকে পার্টিকেলটা স্টার্ট করেছে স্টার্ট করতে করতে ধরো বি পয়েন্টে গেল বি পয়েন্ট থেকে পার্টিকেলটা আবার গেল সি পয়েন্টে সি পয়েন্ট থেকে পার্টিকেলটা আবার গেল ডি পয়েন্টে তো পার্টিকেল ফাইনালি কোথায় গেল ডি পয়েন্টে আমি মনে করলাম যে এইখান থেকে এই পয়েন্টের ডিস্টেন্স হচ্ছে এক্স ওয়ান বি থেকে সি এর ডিস্টেন্স হচ্ছে এক্স টু সি টু ডি ডিস্টেন্স ইজ এক্স থ্রি সো এইখানে পার্টিকেলটার টোটাল ডিস্টেন্স ট্রাভেলড কত হবে টোটাল ডিস্টেন্স কত হবে ডিস্টেন্স টোটাল ডিস্টেন্স হবে এই সব কটা যোগ এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি এটা হচ্ছে টোটাল ডিস্টেন্স ধরা যাক এক্স ওয়ান হচ্ছে ফোর মিটার এক্স টু হচ্ছে ফোর নয় থ্রি ধরো আর এক্স থ্রি হচ্ছে ধরো টু মিটার তাহলে টোটাল ডিস্টেন্স কত হবে টোটাল ডিস্টেন্স এই সবগুলো যোগ করলে চা ফোর অ্যান্ড থ্রি সেভেন অ্যান্ড টু নাইন মিটার টোটাল ডিস্টেন্স হচ্ছে নাইন মিটার এটা হচ্ছে ডিস্টেন্স দেখো ডিস্টেন্সের কিন্তু ডেফিনিট কোনো ডাইরেকশান হয় না ওকে তো এবার আমরা দেখব ডিসপ্লেসমেন্ট কত ডিসপ্লেসমেন্ট 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 হচ্ছে কি ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে আমরা দেখব এ টু ডি এইটা কতটা ডিস্টেন্স এই যে ডিস্টেন্স দেখছি এ টু ডি দেখো এই ডিস্টেন্সটার একটা সার্টেন ডাইরেকশান রয়েছে সেটা কীরকম ডাইরেকশান না এ টু ডি এর ডাইরেকশান রয়েছে এ টু ডি সিন্স ইট হ্যাজ ডাইরেকশান ইট ইজ কল আ ভেক্টর কোয়ান্টিটি সো ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ আ ভেক্টর কোয়ান্টিটি ভেক্টর ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ আ ভেক্টর কোয়ান্টিটি এবার আমি দেখব যে এই ডিসপ্লেসমেন্টটা কত আমি স্কেল নিয়ে জাস্ট এখানে বসিয়ে দেবো দেখে এটা মেপে দেখবো যে এটা কত হয়েছে সে এই ডিস্টেন্স ডিসপ্লেসমেন্টটা হয়ে গেছে সিক্স মিটার যেটা ধরা যাক সিক্স মিটার হলো তাহলে আমরা দেখব যে একটা পার্টিকেল এ একটা পার্টিকেলটা এই পার্টিকেলটা এই পার্টিকেলটার নাম ধরলাম পি তো পি পার্টিকেলটা কতটা ডিস্টেন্স ট্রাভেল করেছে উত্তর হবে পি পার্টিকেল ট্রাভেল আর ডিস্টেন্স নাই মিটার এবং কতটা ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য পার্টিকেল পি ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ সিক্স মিটার অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফিগার আই হ্যাভ ড্রন অন দ্য বোর্ড ওকে তো আশা করি তোমরা ডিসট্যান্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসট্যান্স অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্টের ডিফারেন্সটা বুঝেছ ওকে এবার আমরা বুঝতে চাইব স্পিড অ্যান্ড ভেলোসিটির ডিফারেন্স ধরা যাক এ থেকে বি পর্যন্ত যেতে অ্যাডা পার্টিকেলের টাইম লেগেছে ওয়ান সেকেন্ড বি থেকে সিতে যেতে ওই পার্টিকেলের সময় লেগেছে টু সেকেন্ড সি টু ডিতে যেতে পার্টিকেলের সময় লেগেছে কত এখানে একটু মনে করো বেশি সময় লেগে গেল সিক্স সেকেন্ড তো টোটাল কত টাইম লাগলো টোটাল টাইম টোটাল টাইম টোটাল টাইম হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু থ্রি প্লাস সিক্স নাইন সেকেন্ড টোটাল টাইম লেগেছে নাইন সেকেন্ড তো এবার যদি তোমাকে বলা হয় যে হোয়াট ইজ দ্য স্পিড অফ দ্য পার্টিকেল হোয়াট ইজ দ্য স্পিড অফ দ্য পার্টিকেল স্পিড তাহলে উত্তর হচ্ছে টোটাল ডিস্ট্যান্স বাই টোটাল টাইম রিকোয়ার্ড টোটাল ডিস্ট্যান্স কত নাইন মিটার টোটাল টাইম রিকোয়ার্ড কত হচ্ছে নাইন সেকেন্ড তো দিট ইজ নাইন নাইন ক্যান্সেলড ওয়ান 
and meter by second meter by second meter by second that is meter per second sorry meter per second this is speed of the particle p if i ask what is the displacement of the particle p then the velocity what is the sorry what is the velocity of the particle then velocity is velocity velocity is equal to displacement by time displacement what is the displacement here 6 meter and what is the time here 9 second that is the this velocity of the particle 3 to the 3 c the 2 by 3 meter per second this is the velocity of the particle and velocity has a direction a to d okay since displacement has a direction velocity also has a direction that is a to d so displacement like as displacement the velocity also a vector quantity okay so you understand the velocity and the speed of a particle okay now i will discuss the acceleration of the particle so now i am discussing the acceleration okay this is a particle p this is a particle p this is a particle p the particle starts moving from this point a is travel a distance in one second travel a distance in one second it reaches this point b in one second okay in one second after one second it reaches c now see the difference firstly particle travel this amount of dis displacement in one second now this particle is traveling more distance okay in one second now this particle <coughs> is traveling more distance in one second this is t why it is traveling uh, more distance after one second one second and one second say a particular a particle tar potomage speed chilo x second say speed is out for or you can speed barrier speed barrier speed barrier juno or porter x second take into basic distance gachi see the young gachi our speed barrier porter x second of basic speed is a no displacement of basic way it's all aj I am going to give you an example of this example. You can see that the speed or the velocity is increasing after every one second. So, you can see that the displacement is increasing. You can see that the accident is increasing. The velocity is increasing. You can see that the x second er modhe joto ra dur jachhilo age particle ta tar theke beshi beshi kore distance jachhe tar mane this particle has an acceleration now in brief what is acceleration acceleration is a rate of change of velocity with respect to the time tar mane proti second e jodi kono particle er velocity increase korte thake x second for the way can't I go check and for more velocity to increase could you say you need into or basically good distance gas it tell a acceleration talk a money or check at a particular velocity uniform no a particular velocity to increase coach the particular velocity of an increase core it often ball ahead of this particle has acceleration a job who will try particular velocity of a decrease core it on key on well I the particle has a retardation retardation and the acceleration actually a key prior to get retardance in one of the rate of change of velocity while a particle velocity is decreasing with respect to the time and acceleration is rate of change of velocity while the particle velocity is a changing that is increasing with respect to the time okay so a huge amount of discussion and be sure was to get acceleration to key are retardation to keep the acceleration key down a look sir what is acceleration say the particle has velocity u initially now 
after at second t after time t it reaches velocity v so change of velocity koto ekhane change of velocity koto hocche change of velocity chi v minus u in 1t second so what is the rate of change in 1 second v minus u by t tar mane 1 second por por eto amount kore velocity or barbe ekei bola hocche acceleration acceleration a is v minus u by t so this is called acceleration thik ache ar velocity ki velocity ki tumra jano ota shohoj jinish velocity mane hocche rate of change of displacement in 1 second dhoro ekta particle jacche are uniform velocity jacche eto ta gelo tarpor eto ta gelo tarpor eto ta gelo dekho phero ei je 1 second antar antar ei ji jaga gulo kintu pray eki distance o jacche jehetu ei khetre velocity ta barche na the velocity is not increasing velocity is remain uniform the particle is moving at uniform velocity and here the acceleration is zero okay the velocity is uniform and acceleration is zero here so tumra to eta bujhte pachho je velocity jinish ta ki velocity jinish ta hocche proti second e per second e koto ta kore distance jay take bole velocity thik ache dekho eto ta kore distance per second e jacche it covers displacement that amount after 1 second after 1 second it travels this amount of displacement tahole niti eta ke bola hocche velocity uniform velocity thik ache ভেলোসিটি যখন ইউনিফর্ম হবে না তখন ধরো অ্যাক্সিলারেশন আছে তখন জিনিসটা এরকম হয়ে যাবে দেখো প্রতি সেকেন্ডে এটা নন ইউনিফর্ম ভেলোসিটি পার সেকেন্ড এরকম ডিস্টেন্স বেড়ে গেছে তাহলে এটা হচ্ছে ইউনিফর্ম ভেলোসিটির এক্সাম্পল এটা হচ্ছে নন ইউনিফর্ম ভেলোসিটির এক্সাম্পল ইউনিফর্ম ভেলোসিটি হলে পরে অ্যাক্সিলারেশন কত হবে জিরো হবে নন ইউনিফর্ম ভেলোসিটি হলে পরে অ্যাক্সিলারেশন হবে চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি বাই টাইম ওকে তাহলে তোমরা বুঝে গেলে ভেলোসিটি কী ডিসপ্লেসমেন্ট কী ডিসটেন্স কী স্পিড কী সবই বুঝলে তো আশা করি আমরা এখন যদি গ্রাফ নিয়ে আলোচনা করি তোমরা ধরতে পারবে আমরা এবার গ্রাফস নিয়ে আলোচনা করব তো আগে দেখে নিই গ্রাফ জিনিসটা কি তোমরা তো এমনিতে গ্রাফ করেছো তোমরা কি গ্রাফ করেছো তোমরা কারেশিয়ান গ্রাফ করেছো এক্স ওয়াই গ্রাফ করেছো এক্স অ্যান্ড ওয়াই আমি দেখাচ্ছি কীভাবে গ্রাফ করেছো তোমরা তোমরা এরকম প্লেনে একটা গ্রাফ টেনেছে এইভাবে লিখেছিলে যে স্যার এটা এক্স এক্স সিক্স দিস ইজ ওয়াই এক্সিস ঠিক আছে তো হাউ টু ডিটেক্ট এ পয়েন্ট হিয়ার তো ডিস্টেন্স অফ ফ্রম এক্স এক্সিস ইজ দিস ইজ এক্স অ্যান্ড দিস ইজ সে ওয়াই সো দিস ইজ টু আর দিস ইজ ওয়ান দিস কোয়ার্ডিনেট ইজ টু ওয়ান ওকে এইভাবে তোমরা এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিসে প্লট করেছো কিন্তু এখন আমরা যেটা করতে চলেছি আমরা এক্স আর ওয়াই কি ভুলে যাব এক্স এর ওয়াই এর জায়গায় আমরা কি করব আমরা কি করব আমরা এই দিকে লিখব টাইম টাইম মানে যেটা আমার কন্ট্রোলে নেই টাইম আমার কন্ট্রোলে আছে টাইম তো বেড়ে যাবে যেটা আমার কন্ট্রোলে নেই দিস ইজ কল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ঠিক আছে যেমন এক্স ওয়াই গ্রাফে এক্সটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কিন্তু এখানে আমাদের টাইমটা সবসময় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হবে তো এখানে টাইম বসবে আর এখানটা কি বসবে স্যার এই অ্যাক্সিস বরাবর আমি যাকে বসাবো সে বসবে টাইমের সাথে নির্ভর করে করে আমি যদি ভিলো ডিসপ্লেসমেন্টকে বসাতে চাই তাহলে আমি ওয়াইয়ের জায়গায় ডিসপ্লেসমেন্ট বসাবো তারপর আমি এরকম যদি বলি এ এক সেকেন্ড পর একটা পার্টিকেল টু মিটার গেছে তাহলে এক সেকেন্ড পর একটা পার্টিকেল কত মিটার গেছে টু মিটার গেছে তো পার্টিকেলের কোয়ার্ডেন্ট কত ওয়ান টু ওয়ান সেকেন্ড পর ইট রিচেস টু মিটার কোয়ার্ডেন্ট ইজ ওয়ান টু ওকে আফটার অ্যান্ড আনাদার ওয়ান সেকেন্ড পার্টিকেল রিচেস ফোর মিটার আফটার ওয়ান সেকেন্ড পার্টিকেল রিচেস ফোর মিটার দ্যাট ইজ টু দ্যাট ইজ ফোর আফটার অ্যান্ড আনাদার ওয়ান সেকেন্ড পার্টিকেল ইজ সিক্স মিটার দ্যাট ইজ সিক্স দিস পার্টিকেল ইট ইজ ওয়ান টু আফটার ওয়ান সেকেন্ড ইজ টু মিটার ইট ইজ টু ফোর আফটার টু সেকেন্ড ইজ রিচ ইজ ফোর মিটার ইট ইজ থ্রি সিক্স আফটার থ্রি সেকেন্ড ইট রিচেস না উই ড্র দ্য স্ট্রেট লাইন উই ড্র দ্য স্ট্রেট লাইন হিয়ার দিস গ্রাফ ইজ কল্ড ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ অফ এ পার্টিকেল তো এই গ্রাফটা থেকে কী ইনফরমেশান পাচ্ছ তুমি এই যে গ্রাফটা আমি এঁকেছি এই গ্রাফ থেকে তুমি একটা পার্টিকেলে কত টাইমে কত ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে তার ইনফরমেশানটা পেয়ে যাচ্ছে এই জন্যই আমরা গ্রাফটাকে ইউজ করে থাকি অনেক সময় আমরা কি করি আমরা আমরা কি করি আমরা এরকম গ্রাফ পাই 
বলে দুটি টাইম গ্যাপ পাই কিরকম দাদা এইদিকে এই দিকটা আমি ভিওসিডি বোঝাচ্ছি ওই প্লট ভিওসিডি ইন ডিপেন্ড ওই প্লট ভিলোসিটি ইন দ্য ডিপেন্ডেন্ট অ্যাক্সেস অ্যান্ড টাইম ইজ ইন্ডিপেন্ড টাইম ইজ অল অল ওয়েজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো টাইম সবসময় এক্স অ্যাক্সেসই বুঝবে ভেলোসিটি টাইম গ্যাপ আফটার ওয়ান সেকেন্ড দ্য পার্টিকেল ভেলোসিটি ইজ জিরো সো পার্টিকেল উইল বি হিয়ার দিস ইজ এ গ্রাফ জিরো জিরো আফটার জিরো ওয়ান জিরো সেকেন্ড পার্টিকেল ইজ আফটার ওয়ান সেকেন্ড পার্টিকেল ভেলোসিটি ইজ জিরো ওয়ান সেকেন্ড পার্টিকেল ভেলোসিটি ইজ জিরো ওয়ান জিরো আফটার ওয়ান সেকেন্ড পার্টিকেল ভেলোসিটি ইজ নট জিরো ইট ইজ ওয়ান আফটার আনাদার ওয়ান সেকেন্ড পার্টিকেল ভেলোসিটি ইজ ওয়ান ওকে আফটার টু সেকেন্ড পার্টিকেল ভেলোসিটি ইজ টু আফটার ইট ইজ ওয়ান ইট ইজ টু সরি সরি আফটার ওয়ান সেকেন্ড পার্টিকেল ভেলোসিটি ইজ জিরো আফটার টু সেকেন্ড পার্টিকেল ভেলোসিটি ইজ ওয়ান আফটার থ্রি সেকেন্ড পার্টিকেল ভেলোসিটি ইজ টু ওকে তাহলে দিস পয়েন্ট আর ইন্ডিকেটিং দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য পার্টিকেল আফটার এ সার্টেন টাইম যেমন এই পার্টিকেল এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা বলছে যে এক দু জিরো থেকে এক দুই দু সেকেন্ডে এক দুই দু সেকেন্ডে পার্টিকেল ভেলোসিটি ধরো এটা হচ্ছে এক তাহলে এটা হচ্ছে এক টু ওয়ান মিনস দ্য কোয়ার্ডিনেট অফ দ্য পার্টিকেল ইজ টু ওয়ান ইন ভেলোসিটি টাইম অ্যাক্সিস টু ওয়ান দ্য কোয়ার্ডিনেট ইট মিনস পার্টিকেল হ্যাজ ভেলোসিটি টু মিটার পার সেকেন্ড ইন টু সেকেন্ড ওকে ওয়ান টু আফটার টু সেকেন্ড পার্টিকেল হ্যাজ ভেলোসিটি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড ওকে না হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট এত সিগনিফাইস দিস সিগনিফাইস ইফ ইট ইজ টু দিস সিগনিফাইস ওয়ান টু থ্রি আফটার থ্রি সেকেন্ড আফটার থ্রি সেকেন্ড থ্রি দ্য পার্টিকেল ভেলোসিটি ইজ টু মিটার পার সেকেন্ড ইস পার্ট দ্য কোয়ার্ডিনেট ইজ থ্রি টু মিনস ইন ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ দ্য কোয়ার্ডিনেট ইজ থ্রি টু মিনস পার্টিকেল হ্যাজ ভেলোসিটি থ্রি মিটার পার সেকেন্ড ইন টু সেকেন্ড সরি 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 পার্টিকেল হ্যাজ ভেলোসিটি টু মিটার পার সেকেন্ড ইন থ্রি সেকেন্ড পার্টিকেল দিস ইজ ভেলোসিটি এদিকটা যেটা আছে ডান দিকে ভেলোসিটি বসে এদিকটা আছে টাইম বসেছি তার মানে পার্টিকেল এক দুই তিন সেকেন্ডে পার্টিকেল ভেলোসিটি টু মিটার পার সেকেন্ড তো এইভাবে আমরা ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ আর ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফকে ইউজ করব ঠিক আছে এই হচ্ছে ব্যাপার এটা এমন কিছু ব্যাপার না খুব কঠিন নয় একদম সহজ তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে যাবে দেখো এখানে একটা পার্টিকেল ইজ এট রেস্ট পার্টিকেল ইজ এট রেস্ট উই হ্যাভ টু ড্র দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ অ্যান্ড দ্য ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ মিনস দিস ইজ টাইম অ্যান্ড দিস ইজ ডিসপ্লেসমেন্ট পার্টিকেল ইজ এট রেস্ট রেস্ট আছে তার মানে পার্টিকেলটা এক ঘন্টা এক সেকেন্ড পর যেখানে আছে দু সেকেন্ড পর সেখানে আছে তিন সেকেন্ড পর সেখানে আছে চার সেকেন্ড পর সেখানে আছে পাঁচ সেকেন্ড পর সেখানে আছে ঠিক আছে তো আমি মনে করলাম পার্টিকেলটা আমি যখন দেখছি আমি ধরো ঘড়িতে টাইম দেখা শুরু যখন করেছি তখন পার্টিকেলটা ছিল বাগপাড়ার মোড়ে ঠিক আছে তো আমি যখন জিরো টাইমটা যখন জিরো এই অ্যাক্সিসের টাইমটা যখন জিরো এটা জিরো এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি ঠিক আছে তো জিরো যখন ছিল ওটা একটা চার্ট নাই করছি দেখো টাইম আর ডিসপ্লেসমেন্ট যখন আমি জিরো সেকেন্ড যেমন টাইম দেখা শুরু করেছি তখন পার্টিকেল কোথায় ছিল বাগপাড়ার মোড়ে এটা আমাদের বাড়ি থেকে ধরো এই ধরো পঞ্চাশ মে যাই হোক কিছু একটা পঞ্চাশ মিটার দূরে আছে আফটার ওয়ান সেকেন্ড যদি রেস্টে থাকে পার্টিকেলটা তাহলে কি হবে ওটা ওইখানে পঞ্চাশই হবে আফটার টু সেকেন্ড কি পার্টিকেল তো রেস্টে আছে তো কোথাও যাচ্ছে না তাহলে পঞ্চাশ বাগপাড়া মোড়েই আছে পঞ্চাশেই আছে তাহলে বারবার পঞ্চাশ অ্যান্সার আছে তাহলে জিরো সেকেন্ডে যদি এটা পঞ্চাশ হয় তাহলে এক সেকেন্ডেও পঞ্চাশ দু সেকেন্ডেও পঞ্চাশ তিন সেকেন্ডেও পঞ্চাশ তাহলে গ্রাফটা কী হবে স্যার গ্রাফটা হবে প্যারাল টু দ্য টাইম অ্যাক্সিস তার মানে দেখো রেস্ট পার্টিকেলের গ্রাফ কিন্তু সবসময় প্যারাল টু দ্য টাইম অ্যাক্সিস হয় ঠিক আছে তোমাদের এসব এইসব আঁকার দরকার নেই তোমরা যা সেরকম ছবি আঁকবে তাহলেই হবে এই এটা আঁকলেই তোমার বুঝে যাবে এটা এর লিখে দেবে যে প্যারাল পি এ আর এ এল এল ই এল প্যারাল টু টাইম অ্যাক্সিস এটা লিখে দিলে পরে বোঝা যাবে যে এটা একটা রেস্ট থাকে পার্টিকেলের ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ কী হবে স্যার একটা পার্টিকেল যদি রেস্টেই থাকে তাহলে ভেলোসিটি কী হবে জিরো হবে ভেলোসিটি চিরকাল জিরো তা মানে গ্রাফটা কী হবে গ্রাফটা একদম এই অ্যাক্সিসের উপর দিয়েই যাবে যতই হোক ভেলোসিটি সবসময় জিরো এক সেকেন্ড দু সেকেন্ড তিন সেকেন্ড যেখানে যত সেকেন্ড হোক ভেলোসিটি সবসময় জিরো তাহলে গ্রাফটা কী হবে গ্রাফটা হবে কোলিনিয়ার টু টি অ্যাক্সিস ঠিক আছে বা সুপারপোজড অন টি অ্যাক্সিস এটা হবে 
superposed superposed on t axis niche velocity time graph er dekhi dilam tomader ke ekdom porishkar byapar velocity time graph dekhachi car particle at rest je particle er rest e ache tar velocity time graph to eromi hobe time axis er upor superposed kore thakbe graph ta tar mane bojhabe time jai hok na keno sob shomoy particle er velocity zero kintu displacement time graph kintu ta hobe na time jai hok na keno displacement ekta sudden displacement hoye boshe thakbe ঠিক আছে তো এবার আমরা চলে আসবো পার্টিকেল আর মোশন যখন হবে তখন কি কি কেস হবে তো দেখো পার্টিকেলটা মোশন আছে মোশানে থাকা মানে কি পার্টিকেলটা মোশন মানে চলছে পার্টিকেলটা মুভ করছে মুভ করা মানে কি সে পার্টিকেলটা অনেকভাবে মুভ করতে হবে পার্টিকেল ইউনিফর্মলি মুভ করছে একদম স্ট্রেট ইউনিফর্ম চলে যাচ্ছে কোনো রকম ভেলোসিটি চেঞ্জ হচ্ছে না তাকে বলে ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে মুভ করা আবার কোনো কোনো পার্টিকেল ইউনিফর্ম না মুভ করছে না তার ভেলোসিটি বেড়েই চলেছে বেড়েই চলেছে বেড়েই চলেছে ঠিক আছে তো এর ইউনি এরা হচ্ছে ইউনিফর্ম মোশনে নন ইউনিফর্ম মোশনে থাকা পার্টিকেল যারা একটা ভেলোসিটি ইনক্রিজ করে যাচ্ছে তো আমরা প্রথমে ডিসকাস করে চলেছি করতে চলেছি পার্টিকেল ইন মোশন এই কেসটা পার্টিকেল ইন মোশনের কেসটা ডিসকাস করতে চলেছি তার আন্ডারে পার্টিকেল ইউনি ইন ইউনিফর্ম ভেলোসিটি তো ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে থাকা পার্টিকেলের জন্য আমরা কিছু ভেলোসিটি অ্যান্ড টাইম ভেলোসিটি টাইম অ্যান্ড ডিসকাসমেন্ট টাইম গ্রাফগুলো আলোচনা করব প্রথমে ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে থাকুক পার্টিকেলটা পরে ওটাকে আমি অ্যাক্সিলারেশন দেবো দিয়ে গ্রাফগুলো দেখবো কী হয় আপাতত পার্টিকেলটা ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে আছে ইউনিফর্ম ভেলোসিটি মানে কি ইউনিফর্ম ভেলোসিটি মানে হচ্ছে যে তোমার ভেলোসিটি একই আছে তোমার ভেলোসিটি একই আছে টাইম ডিস্টেন্স ডিসপ্লেসমেন্টের গ্রাফ হবে তো তুমি যদি একটা বাইক চালাও ফর্টি কিলোমিটার পার আওয়ারে এবং ফর্টি কিলোমিটার পার আওয়ারেই বাইকটা চালাচ্ছ কোনোভাবেই স্পিড বাড়াচ্ছ না তুমি বাইকটা স্টার্ট করেছ রিস্টা থেকে ফর্টি কিলোমিটার চালাচ্ছ তাহলে তোমার ডিস্টেন্স এক ঘন্টা পার হয়ে যাবে ফর্টি কিলোমিটার চলে যাবে তুমি ঠিক আছে ফর্টি কিলোমিটার মানে বহু দূর চলে গেলে এত মগরা টগরা পেরিয়ে চলে গেছো আবার চালাচ্ছ বাইক ফর্টি কিলোমিটার চলছে আবার এক ঘন্টা পর তুমি আরও ডিস্টেন্স চলে যাবে তো যত টাইম যাবে তত ডিস্টেন্সও বাড়তে থাকবে তাই না তাহলে ইউনিফর্ম ভেলোসিটি যখন হবে পার্টিকেল তো থেমে বসে নেই পার্টিকেল তো চলছে ভেলোসিটিটা ইউনিফর্ম কিন্তু ভেলোসিটি ইউনিফর্ম হলে ভেলোসিটি জিরো নয় ভেলোসিটিতে যখন ইউনিফর্ম তখন পার্টিকেল চলবে ডিস্টেন্স বেড়েই যাবে ডিস্টেন্স বেড়েই যাবে ডিস্টেন্স বেড়েই যাবে ডিস্টেন্স বেড়েই যাবে টাইমের সাথে সাথে এরমভাবে হবে যখন পার্টিকেলটা টাইম জিরো ছিল তখন মনে কর মনে করো যে আমরা বাড়ি থেকে স্টার্ট হয়েছি আমার বাড়ি থেকে গাড়ি স্টার্ট করেছি যখন টাইম জিরো তখন ডিসপ্লেসমেন্ট কিছুই হয়নি বাড়িতেই আছে তো প্রথম পয়েন্ট এটা তারপরে কী হবে এক সেকেন্ড পর এক সেকেন্ড পর আমার ডিস্টেন্স হবে কিছু একটা এই ডিস্টেন্স হয়ে গেছে এক সেকেন্ড পর আমার ডিস্টেন্স এইটা ডিস্টেন্স এদিক এদিকে ডিস্টেন্স হবে এদিকে টাইম এদিকে ডিস্টেন্স তো এখন ডিস্টেন্স হয়ে গেছে আরও এক সেকেন্ড পর ডিস্টেন্স নিশ্চয়ই এটা থাকবে না আর একটু বেড়ে যাবে ডিস্টেন্স আরও এক সেকেন্ড পর ডিস্টেন্স আরও বাড়বে আরও এক সেকেন্ড পর আরও ডিস্টেন্স হবে তাহলে কি গ্রাফটা কী হবে এই গ্রাফ হবে সিজ এ গ্রাফ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ অফ ইউনিফর্ম ভেলোসিটি ভেলোসিটিটা ইউনিফর্ম থাকলে এরকম গ্রাফটা হবে ঠিক আছে আর ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ কী হবে ভেলোসিটি তো ইউনিফর্ম ভেলোসিটি চেঞ্জই হচ্ছে না ভেলোসিটি চেঞ্জ না হয় তাহলে যা ভেলোসিটি তাই থাকবে তাই না যা ভেলোসিটি ছিল তাই থাকবে ধরো কোনো এক সময় তোমার ভেলোসিটি ছিল যা সেই ভেলোসিটি এক সেকেন্ড পরও তাই এক সেকেন্ড পরও তাই তাহলে গ্রাফটা এরকম হবে ইউনিফর্ম ভেলোসিটি ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ হলে গ্রাফটা সবসময় কী হবে প্যারালাল টু টাইম অ্যাক্সিস বোঝা গেছে তাহলে এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ আর এটা হচ্ছে গিয়ে ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ এবার আমি বলি যখন ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ দেওয়া থাকবে সেই ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ থেকে কোনো পার্টিকেলের ভেলোসিটি বার করা যেতেই পারে গ্রাফ থেকেও বার করা যেতে পারে এমনিও বার করা যেতে পারে ঠিক আছে সে আমি পরে শেখাচ্ছি কী করে গ্রাফ থেকে তোমরা ভেলোসিটি বার করবে ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ থেকে কী করে ভেলোসিটি বার করবে সেটা খুব সহজ সে তুমি আর যে কোনো একটা পয়েন্ট ধরো একটা এটা বলে গ্রাফ দেওয়া আছে পরীক্ষার সময় দিয়ে দুটো পয়েন্ট দেওয়া আছে পয়েন্ট দিয়ে বলছে এই পয়েন্টটা হচ্ছে টু ফোর আর এই পয়েন্টটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট হচ্ছে ফোর এইট ঠিক আছে তো পার্টিকেলটা বলেছে এরকম গ্রাফ তো হয়েছে এই পার্টিকেলটার ভেলোসিটি কত তো ভেলোসিটি বার করতে গেলে কি করবে খুব সহজ তোমরা দেখবে চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট কত চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট দেখো ডিসপ্লেসমেন্ট এখানে ছিল ফোর 
এই দিকটা ডিসপ্লেসমেন্ট তো দেখো এটা ছিল প্রথমে ডিসপ্লেসমেন্ট ছিল ফোর তারপরে ডিসপ্লেসমেন্ট দেখো দেখো এইট তাহলে চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে এইটুকু তাই না তাহলে চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট কত চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট ভেলোসিটি মানে হচ্ছে চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম কত বাই চেঞ্জ অফ টাইম চেঞ্জ অফ টাইম ডিসপ্লেসমেন্টের চেঞ্জ হচ্ছে দেখো ফোর টু এইট তাহলে ফোর টু এইট যদি ডিসপ্লেসমেন্ট চেঞ্জ হয় তাহলে ফোর হচ্ছে চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট এইট মাইনাস ফোর এইট মাইনাস ফোর অ্যান্ড টাইমের ডিসপ্লেস ডিস ডিফারেন্স কত আছে ফোর মাইনাস টু টাইম তো তাই দু সেকেন্ডে ছিল চার চার সেকেন্ড হলো আর তার টাইমের ডিফারেন্স কত আছে ফোর টু টু ফোর থেকে টু মাইনাস করে দাও টু দিস ইজ দ্য ভেলোসিটি টু মিটার পার সেকেন্ড অফ দ্য পার্টি হলো ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ থেকে এইভাবে ভেলোসিটি ক্যালকুলেট করা যায় চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইড বাই চেঞ্জ অফ টাইম করে দিই যদি ঠিক আছে আশা করি বুঝলে তো এবার আমরা আসবো নন ইউনিফর্ম ভেলোসিটির ক্ষেত্রে তো আমরা দেখো পার্টিকুল ইন মোশান কিন্তু এইবারে হচ্ছে দু নম্বর টপিক দু নম্বর করে দিচ্ছে এটা এটা হয়ে গেল দু নম্বর টপিক পার্টিকুল ইন মোশান কিন্তু এবার ইউনিফর্ম নয় নন ইউনিফর্ম নন ইউনিফর্ম বা উইথ অ্যাকসেলারেশন উইথ এস ই সি এল ই আর এ টি আই ও এন অ্যাকসেলারেশন যদি অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে যায় অ্যাক্সেলারেশন মানে কি ভেলোসিটি বাড়ছে অ্যাক্সেলারেশন মানে একটু আগে শিখেছি ভেলোসিটি বাড়ছে তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ কীরকম হবে কীরকম হবে স্যার তো যখন ইউনিফর্ম মোশান ছিল when it was a uniform motion the graph was like this to uniform motion er graph ta ei kalo dot dot kore ami akhalam eta chilo uniform motion er graph kintu ekhon uniform motion noy ekhon ki non uniform motion ki rokom non uniform with acceleration tar acceleration mani to velocity bere jacche tahole jodi 1 second por particle ta ekhane jay দু সেকেন্ড পর ভেলোসিটি না বাড়লে এখানে যেত একই ভেলোসিটি হলে এইখানে যেত কিন্তু ভেলোসিটি বেড়ে গেছে তাহলে এখানে যাবে না ভেলোসিটি ইনক্রিজেস ডিসপ্লেসমেন্ট উইল নট বি দ্যাট ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ মোর দ্যান দ্যাট তো ভেলোসিটি বেড়ে যাওয়ার জন্য ডিসপ্লেসমেন্টটা একটু বেড়ে যাবে তা পয়েন্টটা এখানটা হওয়ার কথা প্রথম পয়েন্টে তার তারপরে এতটা পরে গেলাম আফটার ওয়ান টু থ্রি সেকেন্ড ইফ ইট ওয়াজ এ ইউনিফর্ম ভ্যালু ভেলোসিটি দেন দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট উঠবে এত কিন্তু এটা ভেলোসিটি ইনক্রিজ করেছে তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট এইটুকু হবে না একটু বেশি হবে ঠিক আছে তো গ্রাফ হবে এরকম গ্রাফ হবে এই গ্রাফ হবে ঠিক আছে স্ট্রেট লাইন হবে না এরম গ্রাফ উঠবে আর যদি এটা রিটার্ডেশন হতো স্যার এটা যদি রিটার্ডেশন হতো তাহলে গ্রাফ কি হতো তাহলে গ্রাফ স্যার ঠিক উল্টো হতো কারণ একই রকম হবে এতটা ডিসপ্লেসমেন্ট হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ভেগ কমে গেছে তাহলে এতটা হবে এইখানে ডিসপ্লেসমেন্ট হতো যদি ইউনিফর্ম হতো কিন্তু ভেলোসিটি কমে গেছে রিটার্ডেশনের জন্য তাহলে এতটা যাবে তো এইভাবে এটা হবে আমাদের উইথ রিটার্ডেশনের গ্রাফ হচ্ছে এই নিচেরটা আছে উইথ রিটার্ডেশন উইথ রিটার্ডেশন আর এটা হচ্ছে উইথ অ্যাক্সিলারেশন ওকে দিস ইজ উইথ অ্যাক্সিলারেশন অ্যান্ড দিস ইজ উইথ রিটার্ডেশন এরপর আমি আসছি যদি অ্যাক্সিলারেশনে হয় তাহলে ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ কী হবে ভেলোসিটি বেড়ে যাবে অ্যাক্সিলারেশন থাকা মানে ভেলোসিটি টাইমের সাথে সাথে বাড়ছে যদি ইউনিফর্ম হতো তাহলে গ্রাফটা এরকম হতো বাড়তো না টাইমের সাথে সাথে কিন্তু এটা তো ইউনিফর্ম নয় তাহলে এক সেকেন্ডে যা ভেলোসিটি ছিল দু সেকেন্ড পর ভেলোসিটি হতো এত যদি ইউনিফর্ম হতো কিন্তু এত তো হবে না এর বেশি হবে তাহলে বেশি হবে তিন সেকেন্ড পর আরও ভেলোসিটি বেশি হবে চার সেকেন্ড পর আরও ভেলোসিটি বেশি হবে তো গ্রাফ উইল বি লাইক দ্যাট ইস ইস ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ উইথ অ্যাক্সিলারেশন এবার যে রিটার্ডেশন হতো তাহলে গ্রাফটা কী হতো গ্রাফটা এদিকে উঠতো না গ্রাফটা নাম তো ঠিক আছে তাহলে দিস গ্রাফ ইজ উইথ অ্যাক্সিলারেশন অ্যান্ড দিস গ্রাফ ইজ উইথ রিটার্ডেশন আশা করি এই গ্রাফগুলো তোমরা বুঝতে পারলে ওকে তো আমরা এই গ্রাফ তো বুঝে গেলাম এবার গ্রাফিক্যাল কিছু প্রবলেম সলভ করব 
তাহলে তোমরা আরো ক্লিয়ার কাট আইডিয়া পেয়ে যাবে যে কি হবে কি হচ্ছে ওকে তো এইখানে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে এর গ্রাফিক্যাল প্রবলেম দেওয়া আছে গ্রাফটা দেখতে পাচ্ছ একটা ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ গ্রাফটায় দেখো ও এ বি সি ডি বলে কিছু জিনিস দেওয়া আছে ডিটা অন দ্য টাইম অ্যাক্সেসে রয়েছে এই পয়েন্টের নাম ডি তো এই গ্রাফটা থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে প্রথম পয়েন্ট প্রশ্ন করেছে ফাইন্ড টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট তো টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট কত আমরা দেখি একটুখানি আমরা এই পয়েন্টগুলো একটুখানি ভেবে নিলাম যাতে বুঝতে দেখো টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট কত হয়েছে পার্টিকেলটা প্রথমে গেছে এতে তাই এতে এটা এ মানে কোথায় যে চার মিটার ঠিক আছে চার মিটারে পার্টিকেল তারপরে গেছে বিতে বিতে দেখো চার মিটারই আছে মানে এর থেকে বিতে ও চার মিটার চার মিটারই আছে ওর কিন্তু এখানে কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট সেই যা ছিল তাই ঠিক আছে তাহলে ওর ডিসপ্লেসমেন্ট ওর হয়নি ঠিক আছে এতে এতে চার মিটার ছিল বিতেও তো চার মিটার এটা ওকে তারপরে পার্টিকেল গেছে সিতে সিতে কথা গেল ছ মিটার ভালো কথা তারপর পার্টিকেল পৌঁছেছে ডিতে ডিতে কত মিটার তাহলে ভালো করে দেখো ডিটা পাঁচ সেকেন্ড থেকে কিন্তু কত মিটার ডিটা জিরো মিটার তার মানে পার্টিকেলটা সি থেকে ডিতে যখন গেছে অ্যাকচুয়ালি পার্টিকেল উল্টো দিকে গেছে অবশ্যই উল্টো দিকে গেছে নইলে ও ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো হলো কী করে তুমি দেখো ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো হয়ে মানে এদিক এইখানটা এর এই পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট কত ফাইভ জিরো এই পয়েন্ট ফাইভটা টাইম জিরোটা কি ডিসপ্লেসমেন্ট তাহলে দেখো আলটিমেটলি ওর ডিসপ্লেসমেন্ট কিন্তু জিরো তাহলে এর অ্যান্সারটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ ইকাল টু জিরো এরপরে দেখো কোশ্চেন করা হয়েছে ভেলোসিটি অফ পাথ ও এ ও থেকে এ পর্যন্ত যে গেছে এই পাথের ভেলোসিটি কত ভেলোসিটি কত কী করে বের করব ভেলোসিটি পার করা খুব সহজ ভেলোসিটি বার করতে হবে ডিফারেন্স অফ ডিসপ্লেসমেন্ট বাই ডিফারেন্স অফ টাইম ভেলোসিটি মানে হচ্ছে ডিফারেন্স অফ ডিসপ্লেসমেন্ট ডিফারেন্স অফ টাইম তো এটা হচ্ছে ডিফারেন্স অফ ডিসপ্লেসমেন্ট এটা হচ্ছে ডিফারেন্স অফ টাইম ঠিক আছে ডিফারেন্স অফ ডিসপ্লেসমেন্ট কত দেখো এই পয়েন্টে কত কোয়ার্ডিনেট এই পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট হচ্ছে জিরো জিরো এই পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট কত ওয়ান ফোর ওয়ান ফোর সিন্স ইট ইজ ওয়ান ইট ইজ ফোর ওয়ান ফোর তাহলে ডিসপ্লেসমেন্টের ডিফারেন্স হচ্ছে টাইম মানে আগে যেগুলো লিখেছি ছিল টাইম প্রথম জিরোটা হচ্ছে আর এখানে ওয়ানটা হচ্ছে টাইম প্রথমে টাইম মানে এটা তো এইভাবে লেখা হয় অ্যাকচুয়ালি টি এস এইভাবে তো কোয়ার্ডিনেটটা দেওয়া হচ্ছে টি এস টি এস তাহলে প্রথমটা হচ্ছে টি টাইম তাহলে টাইমের ডিফারেন্স কত আছে স্যার জিরো থেকে ওয়ান হচ্ছে টাইমের ডিফারেন্স কিন্তু ওয়ান ডিসপ্লেসমেন্টের ডিফারেন্স কত হচ্ছে জিরো থেকে চার হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ডিফারেন্স হচ্ছে ফোর তাহলে ভেলোসিটি হচ্ছে ফোর মিটার পার সেকেন্ড তাহলে দেখা গেলো যে ও এও পাথের ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে ফোর মিটার পার সেকেন্ড এরপরে যে হচ্ছে এবি পাথে ভেলোসিটি কত এবি পাথের ভেলোসিটি কত তাহলে এবি পাথের ভেলোসিটি কত দেখো এখানে এই এই পয়েন্টের স্থানাঙ্ক কত বা কোয়ার্ডিনেট কত আছে টু ফোর তাহলে দেখো এখানে একটা মজার ঘটনা ঘটে গেছে টাইম চেঞ্জ হয়ে গেছে ওয়ান থেকে টু সেকেন্ড হয়ে গেছে কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট কিন্তু হয়নি চার ছিল চারই আছে এখানে চার এটাও চার এটাও চার ডিসপ্লেসমেন্ট হয়নি টি এসের ক্ষেত্রে এসটা কিন্তু একই আছে ডিসপ্লেসমেন্ট যেহেতু হয়নি চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো তাহলে চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে জিরোকে যদি চেঞ্জ অফ টাইম দিয়ে ভাগ করে তাহলে জিরোই থাকবে তার মানে এ বি পাথে ওর ভেলোসিটি কিন্তু ভেলোসিটি এ বি এই পাথে ভেলোসিটি জিরো আর ভেলোসিটি ও এ পাতে ভেলোসিটি এটা ফোর মিটার এ বি পাতে ভেলোসিটি জিরো আসছে এরপর বলছে যে সি ডি সি ডি পাতে ভেলোসিটি কত ভেলোসিটি সি ডি সি ডি পাতে ভেলোসিটি আবার চেঞ্জ করে চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট কত চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেস সি এই কোয়ার্ডিনেট কত সি পয়েন্টের সি পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট হচ্ছে থ্রি অ্যান্ড সিক্স থ্রি অ্যান্ড সিক্স দেখো সিক্স আছে এটা থ্রি অ্যান্ড সিক্স অ্যান্ড দিস কোয়ার্ডিনেট হচ্ছে ফাইভ জিরো চেঞ্জ অফ টাইম কত স্যার তলায় লিখবো চেঞ্জ অফ টাইম নিউ ডিনোমিনেটারে আমি চেঞ্জ অফ টাইমটাকে লিখবো চেঞ্জ অফ টাইম কত তিন থেকে শূন্য হয়ে তিন থেকে পাঁচ সরি হ্যাঁ তিন থেকে পাঁচ মানে চেঞ্জ অফ টাইম দুই টু সেকেন্ড তিন থেকে পাঁচ হয়েছে আর ভেলোসিটি চেঞ্জ অফ সরি চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট কত হয়েছে সিক্স টু জিরো সিক্স টু জিরো দ্যাট ইজ থ্রি মিটার পার সেকেন্ড তার মানে সি ডি পাথে ওর ভেলোসিটি হয়েছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড বাট ইন অপোজিট ডাইরেকশান ইন অপোজিট ডাইরেকশান কারণ অপোজিট ডাইরেকশানে ভেলোসিটিটা হয়েছে বলেই ওর আলটিমেটলি ডিসপ্লেসমেন্টটা জিরো হয়ে গেছে মানে যেখান থেকে হোক যা হয়ে হোক ও আলটিমেটলি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চলে এসছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের একটা সুন্দর একটা এক্সাম্পল ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফের উপরে আশা করি 
তো এইবার দেখো একটা গ্রাফ রয়েছে এটা একটা ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ আগেটা ছিল ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ এবার এটা কিন্তু ভেলোসিটি টাইম হয়ে গেছে তো এই গ্রাফে কোশ্চেনগুলো কি কি তো প্রশ্নগুলো হচ্ছে ফাইন টোটাল ডিস্টেন্স এখানে ডিস টোটাল ডিস্টেন্স ক্যালকুলেট করতে বলা হচ্ছে প্রথম টোটাল ডিস্টেন্স আমি একটু বলে দিই ভেলোসিটি টাইম গ্রাফে ডিস্টেন্স ক্যালকুলেট করার মজা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য এরিয়া অন দ্য টাইম অ্যাক্সিস কভার্ড বাই দ্য গ্রাফ তো গ্রাফটা এই টি অ্যাক্সিসে যে এরিয়াটা কভার্ড হচ্ছে সেটা মাপতে হবে তো দেখো এই গ্রাফটা টি অ্যাক্সিস বলে এই দেখো একটা এরিয়া কভার হচ্ছে এই দেখো একটা এরিয়া কভার হয়েছে এই একটা এরিয়া এই একটা এরিয়া কভার হয়েছে এই একটা এরিয়া কভার হয়েছে এই একটা এরিয়া কভার হয়েছে আর এই দেখো এই একটা এরিয়া কভার হয়েছে আমি একটু ডিসক্রাইব করে দিই গ্রাফটা গ্রাফটা হচ্ছে দেখো যখন টাইম ছিল জিরো ছিল মানে টাইম আমার মাপ আমরা যেখানে টাইম মাপা শুরু করবো সেটাকে টাইম জিরো ধরবো স্টপ ওয়াচটা যখন আমাকে জিরোতে আছে কট করে টিপে দিলাম এবার টাইম মাপা শুরু হলো মানে জিরোতে আসে এবার টাইম শুরু হলো আপনার টু সেকেন্ড ভেলোসিটি হয়ে গেছে ফোর মিটার পার সেকেন্ড আপনার ফোর সেকেন্ড ভেলোসিটি ফোর মিটার পার সেকেন্ডই আছে আপনার সিক্স সেকেন্ড ভেলো ভেলোসিটি হয়ে গেছে এবার ভেলোসিটি হয়ে গেছে দেখো সি সিতে সিক্স সেকেন্ড পর ভেলোসিটি হয়ে গেছে জিরো কারণ এখানে চলে এসে মানে এই অ্যাক্সিসে কট করে গেছে মানে ভেলোসিটি জিরো হয়ে গেছে টাইম কিন্তু ছয় সেকেন্ড কিন্তু ভেলোসিটি হয়ে গেছে জিরো তারপর দেখো আপনার আট সেকেন্ড ভেলোসিটি উড়ি বাবারে মাইনাস ফোর সেকেন্ড মানে এদিকে নেমে গেছে ভেলোসিটি মাইনাস ফোর সেকেন্ড হয়ে গেছে তার ডিস পার্টিকেলটা উল্টো দিকে যেতে শুরু করে দিয়েছে সি থেকে ডি কিন্তু গেছে কিন্তু পার্টিকেল গেছে অপোজিট ডাইরেকশনে তো টোটাল ডিসটেন্স কী হবে টোটাল ডিসটেন্সে টোটাল এরিয়া বার করতে হবে এটার এরিয়া এটার এরিয়া এটার এরিয়া এটার এরিয়া তো আমরা দেখি এটার এরিয়া কত এইটার এরিয়া কত দেখো এটা একটা ট্রাঙ্গেল দেখতে পাচ্ছ ট্রাঙ্গেল মানে হাফ বেস ইন্টু হাইট বেস হচ্ছে দুই হাইট কত হাইট হাইট হচ্ছে দেখো চার বেস টু হাইট চার চার ফোর টু দা এইট হাফ অফ এইট ইজ ফোর তাহলে এই ট্রাঙ্গেলের এরিয়া হচ্ছে ফোর আছে ওকে ফোর ইন্টু টু ইজ এইট হাফ অফ ফোর ইন্টু টু স্কজ দ্য এরিয়া ইজ হাফ বেস ইন্টু হাইট হাফ বেস ইন্টু হাইট ওকে তাহলে এটা হয়ে গেল বেরিয়ে গেল এবার এইট এই যে ফিগারটা দেখছি এটা একটা রেড ট্যাঙ্গেল রয়েছে যার এখান থেকে এতটা হচ্ছে টু ফোর টু টু দিট ইজ টু অ্যান্ড ইট ইজ ফোর তো ইট উইল বি এইট এগেন ইট ইজ ফোর ইট ইজ টু বাট ইজ ইট ট্রাঙ্গেল ফোর ইন্টু টু ইজ এইট অ্যান্ড হাফ ইট ইজ ফোর হাফ বেস ইন্টু হাইট হাফ বেস ইজ টু হাইট ইজ ফোর হাফ বেস হাফ ইন্টু টু ইজ ওয়ান অ্যান্ড ইন মাল্টিপ্লাইড বাই ফোর ইজ ওয়ান ইন্টু ফোর ইজ ফোর নাও দিস ইজ দ্য বেস ইজ টু অ্যান্ড হাইট ইজ অলসো ফোর টু ওয়ান ফোর অ্যান্ড হাফ দ্যাট ইজ ফোর তো টোটাল ডিসটেন্স হচ্ছে এইট অ্যান্ড সরি ফোর অ্যান্ড এইট ইজ টুয়েলভ টুয়েলভ অ্যান্ড ফোর ইজ সিক্সটিন সিক্সটিন অ্যান্ড ফোর ইজ টোয়েন্টি তো ফাইন টোটাল ডিসটেন্স টোটাল ডিসটেন্স ইজ টোয়েন্টি মিটার ওকে নাও টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট নাও দ্য ফাইন টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট কত ডিসপ্লেসমেন্ট মানে হচ্ছে আমাকে এবার ডিরেকশানটাও দেখতে হবে দেখো ফোর এইট ফোর দেখো এই ফোরটা যেদিকে আছে এই ফোরটা তার ওর অপোজিটে আছে টি অ্যাক্সিসের অপোজিটে আছে ডিসপ্লেসমেন্ট যখন দেখবো আমরা এটা কিন্তু জানি সিতে ডিতে উল্টো দিকে গেছে তাহলে এই ডিসপ্লেসমেন্ট দুটো বিয়োগ হবে মানে সাবস্ট্রাক্ট হয়ে যাবে ফোর ফোর সাবস্ট্রাক্টেড হয়ে গেলো তাহলে এই দুটো বাদ চলে গেলো তাহলে থাকলো কত এইট অ্যান্ড ফোর অ্যান্ড এইট দ্যাট ইজ টুয়েলভ ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ টুয়েলভ মিটার অ্যাক্সিলারেশন অব দ্য পাথ বি সি বি টু সিতে গেছে অ্যাক্সিলারেশন কত অ্যাক্সিলারেশন মানে হচ্ছে কি অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি বাই চেঞ্জ অফ টাইম চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি কত আসছে স্যার ভেলোসিটি চেঞ্জ কত হচ্ছে দেখো এর কোয়ার্ডিনেট হচ্ছে ফোর 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 ভেলোসিটি ফোর ছিল টাইম কত টাইম ফোর ফোর টাইমে ফোর ভেলোসিটি ফোর সেকেন্ডে ফোর ভেলো ফোর মিটার পার সেকেন্ড অ্যান্ড সি হচ্ছে কত এর টাইম হচ্ছে সিক্স অ্যান্ড ভেলোসিটি হয়ে গেছে জিরো এই পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট ভেলোসিটি কোয়ার্ডিনেটে জিরো আছে তাহলে চেঞ্জ অফ ভেলোসিটিটাকে আমরা নিউ ম্যাটারে বসাবো চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি কত ফোর টু ফোর টু জিরো ফোর থেকে জিরো হয়ে গেছে ভেলোসিটি তাহলে চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি ফোর অ্যান্ড চেঞ্জ অফ টাইম কত চেঞ্জ অফ টাইম হচ্ছে দেখো টাইমটা ছিল ফোর এবার হয়ে গেছে সিক্স সিক্স মাইনাস টু ইজ টু দ্যাট ইজ টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কিন্তু এটা খেয়াল করবে বি থেকে সিতে ভেলোসিটি কিন্তু ডিক্রিজ করেছে তাই এটা অ্যাক্সিলারেশন হবে না এটা রিটার্ডেশন হবে তাহলে রিটার্ডেশন অ্যালং দ্য পার্ট বি টু সি ইজ টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কী করে বের করলাম না চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি বাই চেঞ্জ অফ টাইম তো বি থেকে সিতে চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি কত হয়েছে বিতে ভেলোসিটি কত ছিল স্যার ফোর ছিল কিন্তু
তোমরা বলো এটা যদি বুঝতে পেরে থাকো আমাকে জানিও আর না বুঝতে পারলেও আমাকে জানিও ঠিক আছে আর কোন কোন ভিডিও তোমাদের বোঝাতে হবে সেটাও আমাকে অবশ্যই জানিয়ে দিও ঠিক আছে তো আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং ওটাকে শেয়ার করো বোঝ বন্ধু বান্ধবের মাধ্যমে মধ্যে যাতে আমি আরও তোমাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারি এবং আরও স্টুডেন্টরা আমার এই পড়ানো থেকে উপকৃত হতে পারে তাহলে আমার পড়ানোটা সার্থক হবে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ